హలో ఫ్రెండ్స్ అయితే ఈరోజు మనం ఆర్ఆర్బి సింప్లిఫికేషన్ ట్రిక్స్ అనేవి మనం చూద్దాం సో ఆర్ఆర్బిలో మనకి ఇటువంటి టాపిక్స్ అడుగుతాడండి ఇలాంటి ఈజీ క్వశ్చన్స్ అనేవి మనకు గ్రూప్ డీలో అడగడం జరిగింది సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం మనం సెషన్ని స్టార్ట్ చేద్దాం సో ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫైవ్ బై సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ బై ఫైవ్ అంటున్నాడు చాలామంది ఎల్సిఎం తీస్తారు ఎల్సిఎం తీసినా పర్వాలేదు లేదంటే ఎప్పుడైనా సరే ఇలా మనకి క్వశ్చనింగ్ వచ్చినప్పుడు సో మీరు సింపుల్గా క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసేయండి అంటే ఫైవ్ ఫైవ్ జార్ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ అలాగే సిక్స్ సిక్స్ జార్ ఎంత థర్టీ సిక్స్ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసేయండి రెండింటిని యాడ్ చేస్తే మనకు ఎంత వస్తుంది ట్వంటీ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సిక్స్టీ వన్ ఓకే ఆప్షన్లో సిక్స్టీ వన్ ఉండాలి ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇంకా మళ్ళీ చేయకూడదు అంటే మనం ఇక్కడ టైమ్ని సేవ్ చేయాలి ఓకే టైమ్ని మనం ఎంత సేవ్ చేస్తే మనకి అంత బెటర్ సో కావాలంటే ఈ కింద ఉన్న వాటిని మల్టిప్లై చేస్తే సిక్స్ ఫైవ్ జార్ థర్టీ సో సిక్స్టీ వన్ బై థర్టీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ని చూద్దాం అంటే ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి టైమ్ని మనం సేవ్ చేయాలి సో సిక్స్ ఫైవ్ జార్ మళ్ళీ థర్టీ అక్కడ వేయాల్సిన అవసరం లేదు నువ్వు వేసిన వేయకపోయినా ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేస్తే చాలు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సో సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏమడుతున్నాడు అంటే సో కన్వర్ట్ సిక్స్టీన్ టూ బై త్రీ పర్సంటేజ్ ఇన్ టూ ఫ్రాక్షన్ అంటున్నాడు సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది చూసిన వెంటనే మీరు అందరూ చెప్పేస్తారు ఎందుకంటే నేను పర్సంటేజ్ షీట్ అనేది ఆల్రెడీ నేను ఫోటో పెట్టడం జరిగింది అందరినీ అవి నేర్చుకోమని కూడా నేను చెప్పాను యాక్చువల్గా సిక్స్టీన్ టూ బై త్రీని మనం సిక్స్టీన్ పాయింట్ కొన్నిసార్లు టూ బై త్రీ ఇప్పుడు వన్ బై త్రీ అంటే ఏం చెప్పాను నేను మనం సిక్స్టీ ఇప్పుడు టూ బై త్రీ అంటే సిక్స్టీ సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ అని చెప్పాను ఇప్పుడు సిక్స్టీన్ టూ బై త్రీ ఏమవుతుంది ఈ సిక్స్టీన్ టూ బై త్రీ సిక్స్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ అవుతుంది కదా సిక్స్ సిక్స్ పర్సంటేజ్ దీన్ని మనం వన్ బై సిక్స్ అని రాయచ్చు ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సింపుల్ అండి అంటే చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు లేదు నేను ఎలా కాదు నేను ఎలా చేస్తాను ట్రెడిషనల్ మెథడ్లో చేస్తానంటే మీ ఇష్టం ఇప్పుడు సిక్స్టీన్ టూ బై త్రీని సిక్స్టీన్ త్రీ జర్ ఎంత అండి థర్టీ ప్లస్ ఎయిటీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ ప్లస్ టూ ఎంత అవుతుంది ఫిఫ్టీ అవుతుంది అంటే ఫిఫ్టీ డివైడెడ్ బై త్రీ అవుతుంది ఇంటూ హండ్రెడ్ చేయాలి పర్సంటేజ్ ఫ్రాక్షన్లో మాస్తున్నాం కదా హండ్రెడ్ సారీ కింద డినామినేటర్లో హండ్రెడ్ వస్తుంది సో అయితే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందండి ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ డివైడెడ్ బై త్రీ హండ్రెడ్ అంటే జీరోకి జీరోకి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఫైవ్ బై థర్టీ ఉంటుంది ఫైవ్ వన్ జార్ ఫైవ్ సిక్స్ జార్ అంటే వన్ బై సిక్స్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే సో ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇంత చేసే కన్నా సింపుల్గా మీరు ఇచ్చిన షీట్ని కానీ గుర్తుపెట్టుకొని ఉంటే మీరు ఈజీగా వన్ బై సిక్స్ అని చెప్పగలరు సిక్స్టీన్ టూ బై త్రీని ఓకే అందుకే ఆ షీట్ అందరూ కూడా ప్రిపేర్ అవ్వండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సో అయితే మనకి ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటాడండి అయితే ఇక్కడ చూడండి ఏమని అడిగాడు ద పాపులేషన్ ఆఫ్ ఎ టౌన్ ఇంక్రీసెస్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అంట యాన్యువలీ అంటే సంవత్సరానికి ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అంట దాని యొక్క ప్రజెంట్ పాపులేషన్ ఇదైతే రెండు సంవత్సరాల క్రితం ఎంత ఉంటుందని అడుగుతున్నాడు సో దీనికి టూ మెథడ్స్ ఉంటాయండి మీరు పర్సంటేజ్ ఇక్కడ మనకి పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ అన్నాడు కాబట్టి ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అన్నాడు కాబట్టి వన్ నాట్ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ అని అనుకోవచ్చు ఓకే ఇంక్రీజ్ అన్నాడు కదా సో హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ అనుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ అనుకుంటే ఇక్కడ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అన్నాడు కాబట్టి ఇంక్రీజ్ ఎంత అన్నాడు ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అన్నాడు కాబట్టి సో వన్ నాట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అవుతుందండి సో రెండు సంవత్సరాలకు అన్నాడు కాబట్టి టూ ఇయర్స్ కాబట్టి టూ ఇయర్స్కి ఏమవుతుంది వన్ నాట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అంటే వన్ నాట్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ వన్ నాట్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ సో ఇలాగా ఇంటూ ఎక్స్ అనుకుంటారు పాపులేషన్ని ఈక్వల్ టు ఇచ్చిన ప్రజెంట్ సో దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే వస్తుంది సో దీన్ని క్యాన్సిలేషన్ ఈక్వల్ టీ ఎంత రాస్తారు ఇక్కడ సెవెన్ ఫోర్ నైన్ సెవెన్ జీరో రాస్తారు ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ని ట్విన్ చేసి మిగతా అన్నిట్లో అటు పంపించేస్తే ఏమవుతుంది మనకి క్యాన్సిలేషన్ మీ ఇష్టం ఎలాగైనా చేసుకోవచ్చు అప్పుడు సెవెన్ ఫోర్ నైన్ సెవెన్ జీరో ఇంటూ హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై వన్ నాట్ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ నాట్ ఫైవ్ అవుతుంది ఇది మొత్తం క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ ఉండే ఆప్షన్ ఎంతో కొంత వస్తుంది సో ఇది ఒక మెథడ్ ఇలా కాదు అప్రాక్సిమేట్లీ స్మార్ట్ అప్రోచ్ చేయొచ్చా అంటే దీనికి కూడా చేయొచ్చండి ఇప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ అంటే ఎంత అండి హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ అంటే సెవెన్ ఫోర్ నైన్ సెవెన్ జీరో ఇందులో టెన్ పర్సంటేజ్ అంటే ఎ
డబల్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఇది ఒక టెన్ అవుతుంది అంటే నేను అర్థం కావడం కోసం నేను ఇలా చెప్తున్నాను సో అయితే ఇక్కడ మనం యాడ్ చేయాలి లేదంటే డైరెక్ట్గా ఇక్కడ చూడండి మూడు వేలు మూడు వేలు మనకి ఆరు వేలు ఏడు ఏడు వందలు ఏడు వందలు పద్నాలుగు వందలు అంటే ఏడు వేల నాలుగు వందలు సో ఏడు వేల నాలుగు వందలను ఏడు వేల నాలుగు వందలు ప్లస్ నలభై నలభై ఎనభై ఎనిమిది పదహారు అంటే తొంభై ఆరు అంటే ఏడు వేల నాలుగు వందల తొంభై ఆరు ఇప్పుడు ఏడు వేల నాలుగు వందల తొంభై ఆరు ఈ అంటే మీకు ఈజీగా చేయొచ్చు అంటే ఏడు వేల నాలుగు వందల తొం డెబ్బైలో నుంచి తొమ్మిది వందల డెబ్బైలో నుంచి మీరు ఏడు వేల నాలుగు వందల తొంభై ఆరుని తీసేయండి పదిలో నుంచి ఆరు తీస్తే ఎంత నాలుగు ఆరులో నుంచి తొమ్మిది తీయలేం కాబట్టి పదహారులో నుంచి తొమ్మిది తీస్తే మనకి ఏడు ఉంటుంది అలాగే ఇక్కడ ఎనిమిదిలో నుంచి మనం నాలుగు తీస్తే నాలుగు ఉంటుంది నాల పద్నాలుగు నుంచి ఏడు తీస్తే ఏడు ఉంటుంది అంటే అరవై ఏడు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై నాలుగుకి ఏ నెంబర్ దగ్గర ఉందో చూడండి ఏ నెంబర్ దగ్గర ఉంది సో డి దగ్గర ఉంది సో ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ లేదు మేము క్యాన్సిలేషన్ చేసుకుంటాము మాకు ఇదే కావాలంటే మీరు ఇది కూడా చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఇక్కడ వన్ నాట్ ఫైవ్ ఉంది ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవుతుందేమో చూడండి ఓకే లేదంటే ఫైవ్ టేబుల్లో క్యాన్సిల్ చేసుకుంటున్నానా మీ ఇష్టమే ఓకేనా క్యాన్సిలేషన్ చేసినా మీకు సిక్స్టీ ఇక్కడైతే మీకు పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ వచ్చేస్తుంది సిక్స్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ వచ్చేస్తుంది ఓకేనా దట్ ఈస్ ఎవర్ విష్ సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం సో ఇటువంటి సింప్లిఫికేషన్ ప్రాబ్లమ్స్లో కొంచెం మనకి టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ ఉంటాయండి సో దీనికి నేను షార్ట్ ట్రిక్స్ అయితే ఏం చెప్పట్లేదు సో నేనైతే ట్రెడిషనల్ మెథడ్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కాన్సెప్ట్ అర్థం కావాలని ఇలా చెప్తున్నాను సో ఫస్ట్ ఈ మెథడ్ నేర్చుకున్న తర్వాత అప్పుడు మనం షార్ట్ షార్ట్ కట్లోకి వెళ్దాం సో ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్ మీ అందరికీ ఫార్ములా తెలిసే ఉంటుంది ఏంటండి ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి ఓకే సో ఈ విధంగా మనకి ఫార్ములా ఉంటుంది సో అయితే మనం ఇక్కడ ఏం ఇచ్చాడండి మనకి రూట్ టూ మైనస్ వన్ బై రూట్ టూ ప్లస్ వన్ ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ బి రూట్ టూ ఇచ్చాడు కదా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ టర్మ్ని న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని మనం ఏం చేద్దామంటే రూట్ టూ మైనస్ వన్తో మల్టిప్లై చేద్దాం అంటే ఏం చేద్దామంటే ఇప్పుడు రూట్ టూ మైనస్ వన్ డివైడెడ్ బై రూట్ టూ ప్లస్ వన్ని మల్టిప్లికేషన్ దేంతో చేద్దామంటే మనం రూట్ టూ మైనస్ వన్ డివైడెడ్ బై రూట్ టూ మైనస్ వన్ చేద్దాం ఓకేనా సో ఈ పక్కన యాస్టీజ్గా మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఏ మైనస్ బి రూట్ టూ దీన్ని అందాకలో నెగ్లెక్ట్ చేయండి ఓకేనా ఫస్ట్ మనం ఇటువైపు క్యాలిక్యులేషన్ చూద్దాం ఈ చూడండి ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి లాగా ఉంది కదా అంటే ఇక్కడ డినామినేటర్లు ఏమవుతుంది రూట్ టూ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ స్క్వేర్ ఉంటుంది రూట్ టూ హోల్ స్క్వేర్ వన్ స్క్వేర్ అంటే స్క్వేర్కి సారీ స్క్వేర్కి రూట్కి క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సో టూ ఉంటుంది టూ వన్ స్క్వేర్ అంటే వన్ టూలో నుంచి వన్ తీస్తే ఎంత ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ వన్నే ఉంటుంది కదా టూలో నుంచి వన్ తీస్తే వన్ ఉంటుంది కాబట్టి డినామినేటర్ పోతుంది కాబట్టి పై దాన్ని రాసుకుందాం పైది ఏమవుతుందండి రూట్ టూ మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఓకే ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ బీ రూట్ టూ మీరు షార్ట్ కట్లో అండి మనం ప్రతీది చిన్నపిల్లల్లాగా పెద్ద పెద్దగా మనం చేయకూడదు డినామినేటర్లో క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది రూట్ టూ హోల్ స్క్వేర్ అంటే స్క్వేర్కి రూట్కి క్యాన్సిల్ అయిపోయి టూలో నుంచి వన్ తీస్తే వన్ ఉంటుంది అది ఉన్న ఒకటే లేకపోయినా ఒకటే సో పైన చేస్తారు పైన ఏం చేస్తారు ఇది ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ రూపంలో ఉంది కదా ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఏంటండి ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఏబి అంతే కదా రూట్ టూ స్క్వేర్ అంటే టూ ఉంటుంది ప్లస్ వన్ ఉంటుంది మైనస్ టూ రూట్ టూ ఉంటుంది అంతే కదా టూ స్క్వేర్ అంటే స్క్వేర్కి రూట్కి పోతుంది టూ ఉంటుంది వన్ స్క్వేర్ అంటే వన్ సో ఈ ఫార్ములా బట్టి నేను చేశాను అనమాట ఓకే ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ బి రూట్ టూ ఓకే ఇది ఎలా రాసుకోవచ్చు త్రీ మైనస్ టూ రూట్ టూ ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ బి రూట్ టూ ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి ఏ ప్లేస్లో ఎవరు ఉన్నారు త్రీ ఉంది బీ ప్లేస్లో ఎవరు ఉన్నారు టూ ఉంది అంటే ఏ వాల్యూ ఇక్కడ త్రీ అనుకోవచ్చు అలాగే బీ వాల్యూ టూ అనుకోవచ్చు సో దేర్ ఫర్ వాడు అడిగింది ఏంటి ఏ క్యూబ్ సారీ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ ఎంత అని అడిగాడు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ ఎంత అని అడిగాడు అంటే త్రీ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ స్క్వేర్ త్రీ స్క్వేర్ అంటే నైన్ టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ నైన్ ప్లస్ ఫోర్ ఎంత థర్టీన్ ఓకే సో ఈ ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఎంత అంటే థర్టీన్ నేను ఆప్షన్ అవ్వలేదు సారీ సో ఆన్సర్ మాత్రం మనకు ఎంత వస్తుందంటే థర్టీన్ వస్తుంది ఐ హోప్ అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నానండి సో మీరు ఎంత బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీరు ఫాస్ట్కి ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ని ఇంకా ఫాస్ట్గా సాల్వ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం
త్రీ బై వన్ ఓకే వాడిచ్చింది ఎగ్జాక్ట్గా రైట్ అయ్యింది సో వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ అని అడుగుతున్నాడు సో దాన్ని బట్టి సెవెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎంత అవుతుంది మనకి ట్వెల్వ్ అవుతుంది అంతే కదా సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సింపుల్ అండి చాలామంది ఇదే ప్రాబ్లమ్ని మనకి నార్మల్గా బయట వాళ్ళు ఎలా చెప్తారంటే సో బయట వాళ్ళు ఎప్పుడైనా సేమ్ వస్తే ఒకవేళ డిఫరెంట్ వస్తే దీనికి వేరే మెథడ్ ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు దీన్ని ఎలా చేస్తారంటే వాళ్ళు న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ ఇచ్చారు కదా దీన్ని సెవెన్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ ఎక్స్ మైనస్ టూ అని రాసుకొని త్రీ బై వన్ చేస్తారు ఇప్పుడు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసి సెవెన్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ త్రీ జార్ ఫిఫ్టీన్ కదా ఫిఫ్టీన్ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ టూ జార్ సిక్స్ ఇలా రాసుకుంటారు అనమాట ఇలా రాసుకున్న తర్వాత సో ఈ సెవెన్ ఎక్స్ అటు వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి ఫైవ్ ఎక్స్ ఇటు వచ్చింది అనుకోండి సెవెన్ ఎక్స్ తీసేస్తే మనకి ఎయిట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ఉంటుంది అనమాట సో ఎయిట్ ఉంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ అవుతుంది అనమాట అప్పుడు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ అయింది అనుకోండి సేమ్ కదా అప్పుడు సెవెన్ వన్ జార్ సెవెన్ 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 ఎక్స్ బై ఫైవ్ ఎక్స్లో సబ్మిట్ చేస్తే వన్ ఏమవుతుంది సెవెన్ బై ఫైవ్ అవుతుంది రెండింటిని యాడ్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది మళ్ళీ ట్వెల్వే వస్తుంది సో ఇది ట్రెడిషనల్ మెథడ్ ఇది ట్రెడిషనల్ మెథడ్ ఇది నేను చెప్పి ఇది నా మెథడ్ ఇది ఓకేనా సో ఓకేనా నేను ప్రిపేర్ అయిన మెథడ్ ఐ హోప్ అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఎప్పుడైనా సరే మనకి ఇలాగా వాడు ఇచ్చిన కొటేషన్ సేమ్గా వచ్చింది అనుకోండి మనం ఈ మెథడ్లో డైరెక్ట్గా యాడ్ చేసేయచ్చు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం సో అయితే మనకి అప్పుడప్పుడు ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అడుగుతాడు ఇక్కడ మనకి డైరెక్ట్గా స్క్వేర్ రూట్ అవ్వకుండా నేమ్స్ ఇచ్చారు చూడండి సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సిక్స్ ఫార్టీ ఎంత అంటున్నాడు అంటే ఇలాగ ఇచ్చి దీని యొక్క వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు సో ఇచ్చిన దాంట్లో మీ అందరికీ తెలుసు ఎయిట్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇంటూ టెన్ అని రాసుకోవచ్చు కదా అప్పుడు సిక్స్టీ ఫోర్కి స్క్వేర్ రూట్ ఎంత ఎయిట్ అంటే సింపుల్గా చెప్పొచ్చు ఇది ఎయిట్ రూట్ టెన్ అని సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సింపుల్ అండి సో ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అప్పుడప్పుడు ఇస్తే దీన్ని మనం డైరెక్ట్గా అటాక్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం సో అయితే ఇక్కడ మనకి జీరో పాయింట్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ బార్ అని ఇచ్చాడు నేను ఆల్రెడీ బార్స్ మీద ఒక లైవ్ చేశానండి ఆ లైవ్ చాలా బాగుంటుంది సో అది చూసినట్లయితే బార్స్ మీద ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అడిగినా మీరు ఈజీగా చేయగలరు సో అయితే ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడు మనకి సో దీని వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ఓకేనా సో ఏం లేదండి సో ఎన్ని నెంబర్స్ మీద బార్ ఉంది టూ నెంబర్స్ మీద బార్ ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా డినామినేటర్లో రెండు తొమ్మిదిలో వస్తాయి అలాగే ఒక దాని మీద బార్ లేదు కాబట్టి ఒక సున్నా వస్తుంది ఇలా వచ్చిన తర్వాత ఇచ్చిన నెంబర్ని డైరెక్ట్గా రాసుకోండి రాసుకొని దేనికైతే బార్ లేదో దాన్ని మైనస్ చేయండి మైనస్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది టూ ఫోర్ త్రీ డివైడెడ్ బై నైన్ నైన్ జీరో వస్తుంది దీన్ని క్యాన్సిలేషన్ చేయండి టూ ఎయిట్ జార్ ట్వంటీ ఫోర్ టూ వన్ జార్ సారీ త్రీ ఎయిట్ జార్ ట్వంటీ ఫోర్ త్రీ వన్ జార్ త్రీ ఇది త్రీ త్రీ జీరో వస్తుంది ఓకేనా ఇంకా క్యాన్సిలేషన్ అవుతుందా త్రీ టూ జార్ సిక్స్ త్రీ సెవెన్ జార్ ఇదేంటి వన్ వన్ జీరో అవుతుంది అంటే ట్వంటీ సెవెన్ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ట్వంటీ సెవెన్ డివైడెడ్ బై వన్ టెన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే ఐ హోప్ అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇటువంటి వాటికి డైరెక్ట్గా అటాక్ చేయాలి సో చేస్తేనే అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సో అయితే ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ చూడండి ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనకి ఏంటంటే సో దీనికి ఆన్సర్ ఎంత చెప్పండి పాజ్ చేసి ఒకసారి ట్రై చేయండి దీనికి ఆన్సర్ మీరు సో త్రీ సిక్స్టీ వన్ అని ఇచ్చాడండి త్రీ సిక్స్టీ వన్ అంటే ఎంత అండి నైన్టీన్ స్క్వేర్ కదా అంటే ఇది నైన్టీన్ అవుతుంది అప్పుడు ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ నైన్టీన్ ఎంత అవుతుంది అండి ఇది ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ నైన్ సిక్స్టీ ఫోర్ అవుతుంది సో ఇది సిక్స్టీ ఫోర్ అయిందంటే మళ్ళీ ఇది స్క్వేర్ రూట్ ఎంత అవుతుంది ఎయిట్ అవుతుంది అప్పుడు ఈ ఎయిట్ ప్లస్ ఈ ఎయిట్ ఎంత అవుతుంది మనకి సిక్స్టీన్ అవుతుంది మళ్ళీ ఈ సిక్స్టీన్కి ఎంత అవుతుందండి ఫోర్ అవుతుంది మళ్ళీ ఈ ఫోర్ ఈ ఫార్టీ ఫైవ్కి యాడ్ అయితే ఎంత అవుతుంది ఫార్టీ నైన్ అవుతుంది ఈ ఫార్టీ నైన్ కాస్త ఎంత అవుతుంది సెవెన్ అవుతుంది సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అటాక్ చేయాలండి ప్రతిదీ అటాక్ చేయాలి చూసి చెప్పాలి మీకు అర్థం కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ చెప్పండి దీనికి అయితే నేను పెన్ను పేపర్ కూడా పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు కళ్ళతో చూసి అలా చేసుకుంటే వెళ్ళిపోవడమే సో అలా వెళ్ళిపోతే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది అనమాట ఐ హోప్ అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నేను స్క్వేర్ రూట్లు చేసుకుంటూ వెళ్ళాను ప్రతి ఒక్కరికి వన్ స్క్వేర్ నుంచి థర్టీ స్క్వేర్ వరకు అందరు
చాలా సింపుల్ మీరు బాడ్మాస్ రూల్ మీకు బాడ్మాస్ రూల్ ఉంటుంది దాని మీద కూడా ఒక వీడియో చేస్తాను నేను సో ఈ రూల్ని మీరు ఫాలో అయిపోతే ఈజీగా మీరు సాల్వ్ చేయొచ్చు ఐ హోప్ ఈ సెషన్ అందరికీ యూస్ఫుల్ అయ్యింది అనుకుంటున్నానండి సో తక్కువ టైంలో చేద్దామని నేను డిసైడ్ అయ్యాను ఓకే సో ఇంకొక సెషన్తో మళ్ళీ మేము ముందుకు వస్తాను అంటిల్ దెన్ కీప్ వాచింగ్ జై హింద్